российское законодательство как-то регулирует вот подобные компании? Это вопрос уже и как депутату Госдумы. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, не регулирует. Не регулирует. Что юридического лица нет, значит, обвинить в незаконной предпринимательской деятельности нельзя. Так сказать, ввести здесь уголовный кодекс за мошенничество а почему тоже нельзя, поскольку... Не имеет позиции. Ну, вот надо посмотреть, что, что делает Сергей Мавроди, и я думаю, что все-таки устан... есть у меня вопрос, вот я к Сергею как раз хотел задать, это все-таки финансовая деятельность, да, то, что вы делаете? Деятельности нет как таковой, вот в чем нюанс вообще, что Но никто не получает управля... прибыль. Фактически есть управление чужими деньгами, нет. а управление чужими деньгами должно быть лицензироваться. Нет, никакого управления чужими деньгами здесь нет вообще. Есть, а что я есть? Всего, ничего нет. Есть просто масса людей, обменивающихся без всяких гарантий, обещаний и обязательств с деньгами. Вот вы просто отдаете своему знакомому без всяких просто так деньги. Не потому, что он вам вернется прибылью, а просто так. Взаймы. Причем заранее это за... Не взаймы, просто дарите. Так. Ну или как угодно это можно назвать. Вот так. как это можно запретить? Это нельзя запретить, это подрыв основы основ частной собственности. Запретить это нельзя. Это не управление именно средствами. Это принципиальный момент. Анатолий Геннадьевич. Есть проблема. Я же сказал, Мавроди не глупый человек.